ام المومن طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی وہ عائشہ صدیقہ جسے اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے خصوصی طور پر چنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جسے جبرائیل علیہ السلام بھی سلام کہتے تھے اور جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کے بستر پہ ہوتے تو اللہ پاک کی وہی نازل ہوتی سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ہستی کہ شادی سے پہلے جس کی تصویر ملائکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے جس نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نصیب تو دیکھو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں گزارے جنگ سلاسل سے واپسی پہ حضرت عمر و بن آس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہے علم اتنا کہ جب بھی بڑے بڑے صحابی کسی دینی مسئلے میں پھنس جاتے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آتے اور ان سے رہنمائی لیتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن میں اسی جگہ سے کھاتے پیتے جسی برتن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ سے کھاتی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ بچپن سے ہی بہت ہوشیار اور ذہین تھی ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے سیدہ عائشہ صدیقہ کھیل رہی تھی اور اس نے ایک گھوڑا بنایا ہوا تھا جسے پر لگے ہوئے تھے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا عائشہ کیا گھوڑے کو پر ہوتے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کو پر ہی تو تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت مدینہ سے پہلے ہوا اور رخصتی ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی آپ کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ہی قریب ایک حجرے کے صورت میں تھا جس کا فائدہ یہ ہوتا کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کے صحابہ کرام کو اسلامی تعلیمات دیتے تو آپ حجرے میں بیٹھ کے وہ سنتی اور اگر کوئی چیز رہ جاتی تو جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس حجرۂ مبارک میں تشریف لاتے تو آپ سے پوچھ لیتی یہی وجہ ہے کہ دو ہزار سے زائد احادیث سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کی گئی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرہ مبارک میں مدفن ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری لمحات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا اور مسواک طلب فرمایا جب مسواک پیش کیا گیا تو آپ نے وہ مسواک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ یہ نرم کر کے دیں جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے وہ مسواک نرم کیا تب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک لے کے مسواک کی سنت ادا کی سیدہ عائشہ صدیقہ تقوی اور پرہیزگاری کا ایک نمونہ ہے یہی وجہ ہے کہ سورہ نور کے پورے دو رکو آپ کی تقوی پرہیزگاری اور پاکیزگی کے موضوع پہ اترے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ با اخلاق با کردار سخی اور بہادر تھی آپ نے غزوہ عہد اور غزوہ بنی مستلک میں شرکت فرمائی اور اپنی خدمات سر انجام دی آپ نے پوری زندگی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سنت نبوی کے عین مطابق اور امت کی رہنمائی فرماتے ہوئے گزاری بالآخر یہ عظیم ہستی سترہ رمضان المبارک اٹھاون ہجری کو اس دنیا سے رحلت فرما گئی اور آپ مدینہ پاک کے قبرستان بقی الغرکت میں مدفن ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنی زندگی اپنی روحانی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ کے سنت نبوی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سما آمین